sulitin ang serbisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare o UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844 Mag-email sa actioncenter at philhealth.gov.ph o bumisita sa aling mga opisina ng PhilHealth. Payo ng Ama. Anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Proverbs 4, 20-23, MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Para sa damit na kabloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-blue sa bango. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura. With Fabric Conditioner, may Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality. ACS. Sa panahon ngayon, hirap ba maghanap ng forever? Oo. Ano ba ang hanap mo sa forever? Yung hindi ka basta-basta iniiwan kahit may krisis. Yung alam mong sayong-sayo na siya at secured ka. Baka eto na ang trabahong hanap mo na pang forever. Hando ng DZXL Radio Trabaho 558, ang month-long online job hiring. Umpisa sa buwan ng Agosto. Araw-araw ay magkakaroon ng online job interview at on-the-spot hiring mula sa iba't ibang kumpanya sa Metro Manila at sa abroad. Bagong trabaho sa bagong panahon. Anibersaryong handog ng DZXL Radio Trabaho 558. Paano kami pwedeng mag-apply? Bisitahin lamang at ilike ang aming Facebook page, RMN DZXL 558 Manila. Panoorin ng live ang mga programa ng DZXL Radio Trabaho at baka ikaw na ang magka-jackpot ng bagong trabaho sa bagong panahon. Anibersaryong handog ng DZXL Radio Trabaho 558. DZXL Radio Trabaho Yung gabay sa hanap buhay. Halina't makinig at tumutok sa programang Hatid ay Tulong at Kaalaman tungkol sa serbisyong medikal. Ito ang Alagang PhilHealth. Alagang PhilHealth sa RMN DCXL 558 Radio Trabaho. Kasama ngayon ay ipagpapatuloy natin ang talakayan sa mga dapat tandaan para sa paggamit ng COVID-19 Community Isolation Benefit, uh, Benefit Package o yung CCIBP ng PhilHealth. At sa umagang ito, kasama po natin ang Senior Manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth, Sir Ray Balenya. Sir Ray, magandang umaga. Magandang umaga, Jenny, at siyempre muli sa pangalan ng aking boss, ng si Dr. Gigi Domingo, tayo nagpupugay sa buong pamilya ng RMN at sa lahat ng mga tagapakinig po ninyo. Ang tanong natin, e eh, paano kung sa kalagitnaan ng admission ng pasyente, e eh, lumala ang kalagayan nito? Isa sa mga serbisyo na nakapaloob sa CCIBP, no? ay ang uh, referral at transportation sa mas mataas na pasilidad. Mm -hmm. Kung ang kalagayan ng pasyente ay lumala 
ang uh, community isolation unit ang siyang magdadala sa pasyente sa isang mas mataas na facility no? para mabigyan ng karapat-dapat na pangangalagang medikal ang ating pong pasyente. Kung ang isang CIU hmm. nagdala ng pasyente na nagkaroon ng severe pneumonia sa mas mataas na pasilidad, maaari pa bang magsumite ng CCIBP claim ang CIU? At maaari rin ba na magsumite ng claim ng COVID-19 para sa severe pneumonia ang pasilidad na pinagdalhan ng pasyente? Ang CIU ay uh, na siyang nag-alaga doon sa pasyente pero nag-progress yung kanyang condition no, to severe mm-hmm. pneumonia ay uh, entitled sa claim no, sa PhilHealth at kabayaran po sila ng PhilHealth para doon sa pag-aalaga sa pasyente at sa pagdadala mm-hmm. sa pasyente doon sa mas mataas na facility. Samantala, yung referral hospital, yung tumanggap na hospital ano, ay uh, makakapag-claim naman para naman sa severe pneumonia. Ayun. So ito ay magkahiwalay na claim mm-hmm. para sa magkaibang benefit package Kung ang isang pasyente ay na-admit sa isang uh, CIU at uh, napabuti ang kalagayan ng mas maaga sa itinakdang 14 days, maaari na bang pauwiin si Ray ang pasyente o kinakailangan pa niya natapusin ang 14 days? Well, kung ang pasyente naman gumaling o naging oh. negatibo na ang resulta ng test niya, no? mm-hmm. mas maaga, kinakailangan pa rin niyang tapusin ang uh, 14 days. Mm-hmm. Kasi yung 14 days sa uh, Jenny, mandatory yan, ano? required yan. Uh, batay sa rules, ay dapat manatili pa rin siya o tatapusin niya yung 14 days. O kaya, manatili ng higit pa, ayon sa payo naman ng doktor. Kung mm-hmm. uh, sasabihin naman ng doktor ay uh, magstay pa siya ng mas matagal, yun ang masusunod. Maaari pa rin bang magamit ang CCIBP kung ang pasyente ay gumaling at sakaling nasa mas mataas na pasilidad? Mm-hmm. Maaari pa rin magamit ang CCIBP kung ang pasyente ay galing na sa isang hospital at doon siya ginamot no, sa sakit na COVID-19 mm-hmm. at ang ginawang pagpapayo ng doktor ipagpatuloy ang isolation sa isang CIU. So, uh, mm. parehong uh, magagamit ang uh, nasabing benefit. Ilang beses maaring ma-admit ang isang pasyente sa CIU? Maaring ma-admit ng higit sa isang beses sa CIU ang isang pasyente. Depende sa assessment ng doktor ah. o ng mga healthcare workers na itinulaga mm. ng local government unit o ng national government. Yung tanong mo kanina ay basically yun ang sagot. Ano? Mm-hmm. Uh, uh, nire-admit siya sa CIU batay sa pasya ng doktor na continue isolation. Meron pa bang dapat uh, bayaran ng isang pasyente na maa-admit sa CIU? Wala pong babayaran ang mga pasyente sapagkat ang lahat po ng serbisyo na dapat matanggap ay nakapaloob na sa CCIBB mm-hmm. at ito ay babayaran na. So Jenny, nag-aanyaya tayo sa ating Ay, mga kababayan, sa mga masukid na tagapakinig ng RMN na kung may tanong pa ho kayo, maaari po kayong tumawag sa Action Center ng PhilHealth 8441-7442 o kaya mag-text po kayo sa 0917-898-7442 ang aming pong Facebook, bisitahin niyo po, i-like na rin po ninyo, PhilHealth Official ang Twitter namin ay Team PhilHealth at dun sa mga gustong mag-email, no, mahabaan ang kanilang mga concern. Mm-hmm. Action Center at PhilHealth .gov.ph. Pwede rin po silang mag-text sa amin dito sa DZXL sa aming text po 0921-431-1044 at nababasahin po namin yan. Ano? Maraming salamat sir ay hanggang susunod po muling lunes. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama dito sa Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health. Nostatikoy, Pinoy!